Denne video handler om ligninger. Videoen er lavet i tilknytning til min bog, Matematik for alle, håndbog med matematikundervisning. En ligning er et regneudtryk. Et regneudtryk, hvor i der indgår variable og et lighedstegn. For eksempel ligningen 3 gange x plus 2, lige med 7 gange x minus 4, der er variable og der er et lighedstegn. Ligningen a er lige med 2 gange pi gange r i anden, der er variablen a og variablen r og et lighedstegn. Når man løser en ligning, så leder man efter det eller de tal, som får ligningen til at passe. Altså får ligningens venstre side til at være lige med ligningens højre side. Den første metode til ligningsløsning, som jeg vil gennemgå, kalder jeg get og prøve efter. Det vil sige, at i den her metode, der gætter man på et tal, så sætter man det tal ind i ligningen, og så ser man, om det passer. Og det er jo sjældent, man gætter rigtigt første gang. Så prøver man igen, så sætter man et nyt tal ind, og prøver, hvad det giver, og sådan bliver man ved. Man prøver altså at forbedre sin gæt, så de bliver bedre og bedre og kommer tættere og tættere på. Vi ser på ligningen 2 gange x plus 20, lige med 55 minus 5 gange x. Og vi skal gætte på et tal. Vi gætter på x i med 10. Det er ikke til at vide, hvor man skal starte hen, men det er jo et sted at starte. Vi sætter ind på venstre side 2 gange 10 plus 20. Ja, det er 20 plus 20, det er 40. Og på højre side 55 minus 5 gange 10. Det er 55 minus 50, det er 5. Men 40 er ikke lige med 5, så vi skal ud i et andet gæt i hvert fald. Jeg har ikke nogen idé om, om jeg skal større eller mindre. Jeg prøver bare. X lige med 2. 2 gange 2 på venstre side. Det giver 4 plus 20, det er 24. Og på højre side, 2 ind på x's plads. 55 minus 5 gange 2, det er 55 minus 10, det er 45. Ja, det var noget bedre, 24 og 45, men det er stadigvæk ikke lige med hinanden. Det er den rigtige retning, så jeg prøver at tage et tal mindre endnu. x lige med 1, 1 ind på x's plads. 2 gange 1 plus 20, 2 plus 20, det er 22. 1 ind på x's plads på højre siden, 55 minus 5 gange 1, 55 minus 5, det er 50. Det er faktisk længere væk, end jeg var lige ovenover, så det vil sige, at det tal, jeg leder efter, ligger mellem 2 og 10. Så jeg prøver det næste gæt, x lige med 5, 5 ind på x's plads. 2 gange 5 plus 20, det er 10 plus 20, det er 30, og 5 ind på x's plads på højre side, 55 minus 5 gange 5, 55 minus 25, det er 30. Og ja, så har vi altså, at venstre side er lige med højre side, det vil sige, x lige med 5 er løsning til den ligning. Den anden metode til ligningsløsning, som jeg vil gennemgå, kalder jeg optrævning. Optrævning virker bedst, når man har fået reduceret sin ligning, så der kun optræder et x i den et sted. Ser jeg på ligningen 2 gange x plus 6, parentes omkring, divideret med 4, lige med 8. Hvis vi igen kigger på venstre siden som et regneudtryk, og ser på, hvilke ting vi skal gøre i hvilken rækkefølge, så skal vi altså tage et tal, x, så skal vi første gange med 2, så skal vi bagefter lægge 6 til, og så skal vi til allersidst dividere med 4. Og så skal det gerne give 8. Hvis vi trævler op, så lægger vi hånden over alt, undtagen det sidste skridt, man skal gøre. Så nu står der altså, at et eller andet divideret med 4 giver 8. Okay, hvad skal jeg tage og så dividere med 4 for at få 8? Det passer, hvis jeg siger 32 divideret med 4, det giver 8. Så alt det under min hånd 
skal jeg altså være lige med 32. Det vil altså sige, at alt det der er lige med 32. Så ser jeg på den her ligning. Først skal jeg sætte x ind, tage ind på x's plads, så skal jeg gange med 2, så skal jeg bagefter lægge 6 til, og så får jeg 32. Så ligger jeg hånden over alt andet, end det sidste jeg skal gøre. Det sidste jeg skal gøre er altså at lægge 6 til, og så får jeg 32. Okay, hvad skal der altså stå her for, at jeg kan lægge 6 til og få 32? Ja, der skal stå 26, så passer det. 26 plus 6 giver 32. Det vil altså sige, at de to x skal være lige med 26. Så holder jeg fingeren over x'et, og nu står der altså 2 gange et eller andet, giver 26. Så det under min finger, der skal altså stå 13, for 2 gange 13 er 26. Så for at ligningen passer, så skal der altså stå 13 der. Så x lige med 13 er løsning til den ligning. Den tredje metode til ligningsløsning kalder jeg balancevægt. Her opfattes lighedstegnet som en balancevægt. I den ene vægtskål ligger det, der står på venstre side af lighedstegnet, og i den anden vægtskål ligger det, der står på højre side af lighedstegnet. For at balancevægten skal bevare ligevægten, skal man altså gøre det samme ved venstre vægtskål, som man gør ved højre vægtskål. Kort sagt, man må gøre næsten hvad som helst ved en ligning, bare man gør det samme på venstre side, som man gør ved højre side. Man samler, man prøver på at samle tallene på den ene side af lighedstegnet og x'erne på den anden side af lighedstegnet. Og jeg beslutter mig til, at jeg vil prøve at samle mine tal på højre side af lighedstegnet og mine x'er på venstre side af lighedstegnet. Så øh, det første, jeg gerne vil, det er, at jeg vil gerne af med plus 38 på venstre side af min lighedstegn. Så jeg vil gerne af med plus 38. Det kan jeg gøre ved at trække 38 fra. Men når jeg trækker 38 fra på venstre side af lighedstegn, så skal jeg også trække 38 fra på højre side. Det gør jeg. Minus 38. Og så trækker jeg det også fra på højre side. Så herovre på venstre side, der står der minus 5 gange x, plus 38, minus 38, så er jeg af med 38, det var hele pointen. Og på højre side står der x, minus 10, minus 38, alt i alt, det er det minus 48. Så vil jeg gerne have x'erne samlet på min venstre side. Det vil sige, at det x herovre på højre side vil jeg gerne af med. Når der ikke står noget foran mit x, så svarer det altså til, at der egentlig står plus x. Så for at komme af med mit x, så skal jeg altså trække x fra på min højre side. Men når jeg skal trække x fra på højre side, så skal jeg også huske at trække x fra på venstre side. Det gør jeg. Minus 5 gange x minus x og x minus 48 minus x. På højre side var pointen, at jeg kom af med mit x. x minus 48 minus x, så x minus x, de går ud med hinanden, og jeg har minus 48 tilbage. På min højre side har jeg minus 5 gange x, altså minus 5x'er, minus 1x mere, så alt i alt har jeg minus 6x'er, minus 6 gange x på min venstre side. Nu vil jeg gerne af med minus 6. Der står minus 6 gange med x. Så for at slippe af med noget, der er ganget sammen med x, så skal jeg altså dividere med minus 6. Så nu skal jeg dividere med minus 6 på min venstre side. Det skal jeg altså også huske at gøre på min højre side. Så herovre står der minus 6 gange x divideret med minus 6. 
Og det skal jeg også gøre på min højre side, minus 48, divideret med minus 6. Minus 6 gange et max, divideret med minus 6, ja, så er jeg af med minus 6. Kun x tilbage, det var hele pointen. Så står der minus 48, divideret med minus 6, det giver 8. Så løsningen til den her ligning er 8. Den femte metode til ligningsløsning er grafisk ligningsløsning. Ved grafisk ligningsløsning, der betragter man hver side af ligningen som en funktion, så tegner man grafen for de to funktioner, så aflæser man x-værdien for det sted, hvor de to grafer krydser hinanden. Det er løsningen til ligningen. Så ser vi altså på eksemplet minus 5 gange x plus 38 er lige med x minus 10. Så betragter man altså venstre side som en funktion. Funktionen y er lige med minus 5 gange x plus 38. Og den anden funktion hedder y lige med x minus 10. Nu skal jeg til at tegne de to funktioner. Sådan. Så skal jeg aflæse x-værdien for skæringspunktet. Mit skæringspunkt, og det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det er altså x lige med 8. Igen kan jeg sætte 8 ind og se, om venstre side giver det samme som højre side. Ligningsløsning kan gøres mere konkret, hvis man bruger nogle hjælpemidler. I øh, begynderundervisningen i indskolingen, der har man nogle opgaver, hvor man har to gange og så en kasse, plus 3 er lige med 15. Det er jo i virkeligheden en ligning, nemlig 2 gange x plus 3 lige med 15. I begyndeundervisningen snakker man om det som, du skal finde ud af, hvad der skal stå inde i kassen, for at det her det passer. Det her det kan man jo tænke på ret konkret, som i de der kasser. Ja, det er nogle kasser, hvor man skal have puttet noget ind, ned i kasserne, så det passer. Det er det, vi prøver at gøre. Så nu laver vi den her ligning helt konkret. Det vil sige, at vi har brug for et lighedstegn, og vi har brug for to kasser, to glas. Så på den ene side af lighedstegnet har jeg altså to glas og tre centicubes. Og jeg skal så have 15 centicubes på den anden side af lighedstegnet. 3, 6, 9, 12 og 15. Så er jeg opgaven at finde ud af, hvad skal der være i hver af de her to Glas, for at der er det samme antal centicubes på venstre side, som der er på højre side. På min højre side har jeg 15, og på min venstre side har jeg indtil videre kun 3. Det vil sige, at jeg mangler altså 12 herovre på den her side af lighedstegn. Dem tager jeg lige op i min hånd. 3, 6, 9 og 12. De 12 centicubes skal jeg have fordelt. I de to glas, så er der lige mange i hver af glasene. Det giver jeg mig til. Så løsningen til ligningen, det er, hvor mange der skal i det ene glas. Der skal 6. Så x lige med 6 er løsningen på den her ligning. Der er nogle almindelige fejl knyttet til ligningsløsning. En almindelig fejl ved ligningsløsning optræder, når man har negativt tal øh, ganget sammen med et x i en ligning. Vi kigger på det her eksempel, minus 2 gange x lige med 8. Vi skal altså have fjernet det her minus 2 for at få isoleret x, altså for at få x til at stå alene. Nogen tror fejlagtigt, når minus 2, det fjerner man ved at lægge plus 2 til. Så nogen tror, at løsningen bliver x lige med 8 plus 2. Altså x lige med 10. 
Det er ikke rigtigt. Den samme ligning kan også løses forkert ved, at nu har eleverne godt set, at det er jo rigtigt. Det er jo ganget sammen med, og man skal gøre det modsatte af gange, det er dividere. Så de tænker, det modsatte af at gange med minus 2 er at dividere med plus 2. Så de laver modsat modsat. Så den her bliver fejlagtigt løst af nogen, som x er lige med 8 divideret med plus 2. Og altså få x lige med 4. Igen er det forkert. Det var det sidste, jeg havde om ligningsløsning. Men jeg skal huske, der er mange forskellige måder at løse ligninger på. Den vigtigste måde at huske, det er at gætte og prøve efter.